గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ సో ఈరోజు క్లాస్లో కోహరెంట్ వేవ్స్ అంటే ఏంటో డిస్కస్ చేద్దాం దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఆఫ్ లైట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం కోహరెంట్ వేవ్స్ కోహరెంట్ వేవ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే మినిమమ్ టూ వేవ్స్ ఉండాలి మ్యాక్సిమమ్ ఎన్ని వేవ్స్ అయినా ఉండొచ్చు ఓకే కోహరెంట్ వేవ్స్లో మినిమమ్ ఎన్ని వేవ్స్ ఉండాలి టూ వేవ్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఎన్ని వేవ్స్ అయినా ఉండొచ్చు సో ఇక్కడ నేను టూ వేవ్స్ తీసుకుంటున్నాను ఇది ఒక వేవ్ ఇది ఇంకొక వేవ్ ఈ రెండు వేవ్స్ వల్ల కొహరెంట్ వేవ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే రెండు కండిషన్స్ ఒబే చేయాలి ఈ రెండు వేవ్స్ని కొహరెంట్ వేవ్స్ అనాలి అంటే ఇవి రెండు రెండు కండిషన్స్ని ఒబే చేయాలి ఫస్ట్ కండిషన్ ఈ టూ వేవ్స్కి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండాలి దీస్ టూ వేవ్స్ హ్యావ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెకండ్ కండిషన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ దీస్ టూ వేవ్స్ హ్యావ్ జీరో ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ ఫేస్ డిఫరెన్స్ ఓకే జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఈ రెండు కండిషన్స్ని ఎన్ని వేవ్స్ అయితే ఒబే చేస్తాయో ఆ వేవ్స్ అన్నింటినీ కొహరెంట్ వేవ్స్ అనే అంటాం మరి ఏంటి జీరో ఫేస్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి సపోజ్ ఒక వేవ్ ఇలా ఉంది ఫస్ట్ వేవ్ ఇలా ఉంది సెకండ్ వేవ్ కూడా ఇలానే ఉంటే అంటే ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్తోనే మీట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్తోనే మీట్ అయినప్పుడు అప్పుడు రెండు కూడా సేమ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి అంటాం సేమ్ ఫేజ్ అన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకో జీరో అయిపోతుంది కదా దాన్నే మనం జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటాం సో టూ వేవ్స్ ఇలా ఉంటే అంటే ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్తోనే మీట్ అయితే ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్తోనే మీట్ అయితే అప్పుడు ఆ రెండు వేవ్స్ సేమ్ ఫేజ్లో ఉన్నాయి అంటాం లేదా వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో ఉంటుంది అంటాం రెండు వేవ్స్ మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఆ రెండు సేమ్ టైంలో జనరేట్ అవ్వాలి సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ చేయాలి సో ద డిస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్డ్ బై ద టూ వేవ్స్ ఈజ్ సేమ్ దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ వేవ్స్ ఈజ్ జీరో ఓకే రెండు పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్తో మీట్ అవ్వడం లేదా రెండు టైం తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ట్రావెల్ చేయడం అప్పుడు రెండింటి మధ్య ఉండేటువంటి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఫస్ట్ వేవ్ ఇలా ఉంది సెకండ్ వేవ్ ఇలా ఉంటే ఇలా ఉంటే ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్తో మీట్ అయింది ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్తో మీట్ అయింది సో అటువంటప్పుడు వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు పై రేడియన్స్ ఉంటుంది లేదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది ఎక్కడ తీసుకున్నా పై రేడియన్సే ఎక్కడ తీసుకున్నా పై రేడియన్సే ఎక్కడ తీసుకున్నా పై రేడియన్సే అలా వేవ్ మొత్తం ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తే అంత డిస్టెన్స్ మీద ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది పై రేడియన్సే ఉంటుంది ఎప్పుడు పై ఏ ఉంది కాబట్టి ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది కాన్స్టాంట్గా ఉంటుంది బట్ అటువంటి దాన్ని మనం కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటాం ఓకే సో మనం తీసుకున్నటువంటి టూ వేవ్స్లో ఎలా ఉండాలి జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అయినా ఉండాలి లేదా కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అయినా ఉండాలి 
జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే క్రెస్ట్తోనే మీట్ అవ్వాలి ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్తోనే మీట్ అవ్వాలి అప్పుడు వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ జీరో అంటాం అలా కాకుండా ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండేటువంటి క్రెస్ట్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్తో మీట్ అయినప్పుడు లేదా ఫస్ట్ వేవ్లో ఉండే ట్రఫ్ సెకండ్ వేవ్లో ఉండే క్రస్ట్తో మీట్ అయినప్పుడు వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు పై రేడియన్స్ ఉంటుంది లేదా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అప్పుడు వాటి మధ్య కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంటాం జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రెండు వేవ్స్ సేమ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినప్పుడు జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే అవి ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్సెస్లో కూడా డిఫరెన్సెస్ ఉండాలి ఇవి కొంత ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసి ఇది కొంచెం తక్కువ డిస్టెన్స్గా ట్రావెల్ చేస్తే అప్పుడు వాటి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉండేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో దాన్ని మనం జీరో ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటాం కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ అంటాం మనం తీసుకున్నటువంటి టూ వేవ్స్కి సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండి జీరో ఆర్ కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కానీ ఉంటే అటువంటి వేవ్స్ని కోహరెంట్ వేవ్స్ అంటాం ద వేవ్స్ విచ్ హ్యావ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ జీరో ఆర్ కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ కోహరెంట్ వేవ్స్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ద వేవ్స్ ద వేవ్స్ విచ్ హ్యావ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ జీరో ఆర్ కాన్స్టాంట్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఆర్ కాల్డ్ కోహెరెంట్ వేవ్స్ సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కోహరెంట్ వేవ్స్ ఈ రెండు వేవ్స్ని జనరేట్ చేసే సోర్సెస్ తీసుకుంటే అంటే ఈ వేవు ఏదో ఒక సోర్స్ నుంచే రావాలి ఈ వేవు ఏదో ఒక సోర్స్ నుంచే రావాలి కోహెరెంట్ వేవ్స్ని జనరేట్ చేసే సోర్సెస్ని కోహెరెంట్ సోర్సెస్ అంట 